Witam Was serdecznie w kolejnej części z Hellblade. Musimy teraz poszukać wejścia na górę. Musimy dostać się do tego drzewa. Ale to nie, to nie jest takie proste, jakby się wydawało, ponieważ nie widzę tutaj nigdzie wejścia. I tu jest kolejny kamień, zobaczcie. Paszcza krokodyla. Kolejny kamień. Tam był. Tu jest kolejny, tu jest drugi. Czy będzie ich więcej? Hmm. A właśnie, swoją drogą poznaliśmy kolejną część tej historii i kaziroczy związek. As Sigmund and Sinfjotli are being buried alive, Sigmund's sister throws an armful of straw into the grave mound. Hidden in the straw is Sigmund's sword, the gift of Odin. They cut their way out of the grave mound and set fire to Sigir's hall. The king burns to death. Sigmund calls to his sister to come out, so that she may live and be honored. She does come out, but only to tell him the truth. That she had slept with him, her brother, to beget a strong avenger. I am not fit to live, she says, and walks back into the fire. Strike vengeance from your heart, Senua, as there is always a heavy price to pay. Pytanie, czy my chcemy się zemścić? I kolejny. Trzeci już z kolei. Z Lionem walczyć? A może z tym królem? Jak to będzie rozwiązane? A może nie będzie żadnej walki? To nie wygląda dobrze. Jest miecz. Weź go, nie wiesz go. Musimy sprostać próbą Odyna, by móc przekuć, by móc przekuć znów ten miecz na, na nową, ale właśnie. Ale czy tego miecza właśnie nie możemy nazwać mieczem zemsty, ponieważ do, została dokonana? Y Focus. 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 Focus.
king in the north forced the dwarves to make a sword that would never fail and never rust, and that would slice through iron and stone and bring victory to its bearer. But the angry dwarves cursed it. It would be the death of a man every time it was drawn. And... Ah, it's a good Let me tell you about the sword Tyrving. I don't recognize this place. Where are we? Where is she? It feels wrong. Where are we now? Burial mound. So strange that we go to such lengths to bury death. Something so very ordinary. Inevitable. It's as if we conspire to hide death. Because we have no answer for it. But when it comes and it forces itself onto our friends or loved ones, then comes the reckoning. Spojrzałam, że prawdopodobnie mamy iść w tamtą stronę, więc poszłam specjalnie w inną. Senua, you remind me of a story that the Northmen tell about a young woman warrior. Her name is Herver, the daughter of a berserker born after he was killed. She's a wild, willful child who teaches herself to fight with weapons. When she learns where her father is buried, her only desire is to reclaim the treasure buried with him, but above all, the sword, Tyrving. Próby Odyna. Ciekawe, jakie to będą próby. Pierwsza próba. No nie. Było odzyskać jeden odłamek, a potrzebne są nam trzy. Nie mogę machać tu pochodnią. Dillian, I'm here. I'm here for the trials. Like when we first met, remember? Okay, tu jest przejście. Tyle tylko, że tu też było. O, jest Boże, jak tu ciemno. Ja teraz nie będę wiedziała, skąd przyszłam. No nie, tu mnie nie było. Ewidentnie. Wow, wow, wow. Czy ja tam coś widzę? Mogę to podpalić? Okej. Okay. Poczekajcie, czy my? Where has he gone? How did you let him go again? You let him leave. He disappeared again. Tu szaleństwo ją gdzieś zaciągnie, tam gdzie nie trzeba. 
odtąd przyszliśmy, więc tu powinno być jeszcze jedno wejście. A mianowicie tutaj. A, mamy to. Dobrze, to się w jakiś sposób łączy. Czyli teraz możemy iść tu. I mamy obelisk. Herver disguises herself as a man to join a band of warriors and soon becomes their leader. When they come to the island where her father is buried, her men do not want to go ashore. They say that evil haunts the island and that it is a worse place by day than other places are by night. Fearless, she lands alone. There are many grave mounds and all of them have ghostly flames burning over them. She comes to the grave mound of her father after passing through these ghostly fires as though they were mist. The flames I passed through were real enough. Damn the Northmen to hell. The voice is getting louder. Listen, Dillian. Listen, listen, listen. It's him. Listen. Tak, wiem, że ona jest coraz bliżej. Widzę też drugą ścieżkę, której tu nie ma. Ok, więc pozostaje nam. Tam byliśmy. A możemy iść na prawo albo na lewo. Pójdziemy na prawo. Oczywiście lewą stronę też sprawdzę. O nie, jesteśmy blisko. To jest mega. Mega, jak to jest fajnie zrobione. bardziej z prawej, ale spróbujmy... A, okej, okay, tam byliśmy. Świetnie. Tam byliśmy. Tu byliśmy. W prawą stronę kierować. Dokładnie. Ale ja robię to na razie specjalnie, także... Herver disguises herself as a man to join a band of okay. soon becomes their leader. When they come to the island where her father is buried, 
Her men do not want to go ashore. They say that evil haunts the island, and that it is a worse place by day than other places are by night. Fearless, she lands alone. There are many grave mounds, and all of them have ghostly flames burning over them. She comes to the grave mound of her father after passing through these ghostly fires as though they were missed. Ona jest z prawej strony, dlatego my pójdziemy w lewą stronę. Uuu, coś tu słychać niedobrego. Nie ma miejsca na pochodnie. A ja stąd chyba przyszłam. No właśnie. No właśnie, już nie brzmi jak Dillion. O to chodzi. Within the burial mound, Herver calls on her father to wake from death and bring her his sword. She says that it is not seemly for the dead in their grave mounds to bear valuable weapons. Her father answers with words of warning. You go to your doom. Baleful runes surround you. You have gone mad. You have lost your mind. Your thoughts are confused. It is dangerous to wake the dead. Like I said, she reminds me of you. Czy ona sobie troszeczkę z nas zakpił w tej chwili? Niebezpiecznie jest budzić martwych. Właśnie, gdybym tu nie skręciła, to bym prawdopodobnie tego nie znalazła, bo poszłabym od razu na prawo, czyli teraz na lewo. Ugh. Jakże to? Nie jest dobrze, nie jest dobrze. That voice. It's not Dillion. Czuję się jak w labiryncie z Minotaurem. Zobaczymy, czy coś w ten deseń tutaj będzie. I 
I znów mamy do wyboru lewą, gdzie niby byliśmy. I prawą. Oj, to źle wygląda. Jakoś mi się to nie widzi tam wchodzić, wiecie? Ale tu znowu nie ma gdzie iść. Musimy tam wejść. To nie wygląda dobrze. To wygląda bardzo źle nawet. Brama, ogień. Ojciec był potworem dla niej. It's the darkness. It's speaking through. No, Dad, it's me. I think I can beat it in my own way. I can see the darkness in your eyes, child. I met a boy. Boy. Chief, no. He said he could help me. It's a trick. He said I could be normal. Normal? Yes. No boy is going to save you. No one can. When they see the rot growing no. inside you, no. they will turn their back on you. The gods can only fix you through my hand. You're going nowhere. No. You will take one. You will not defy the gods. Come, child, take my hand. Come. Send one. No! I am leaving! You cannot escape the darkness. Your curse will make everyone suffer. You will have blood on your hands! Więc ona czuje poczucie winy. What if you're wrong? What does this have to do with the sword? What if we're wrong? The sword will never be yours. <laughs> what if this? Nie tylko ze względu na to, że sama nie zmarła, ale ona obwinia się śmiercią całej wioski. As Sigmund and Sinfjotli are being buried alive, Sigmund's sister throws an armful of straw into the grave mound. Hidden in the straw is Sigmund's sword, the gift of Odin. They cut their way out of the grave and set fire to Sigmund. Kolejny strach. To będzie pewnie znów wspomnienie. I saw once a plague strike northern lands of ice. It was so terrible that not the oldest man among us could remember the like. Hundreds died. The sickness took nearly every person younger than forty and many older. And where dying mothers gave birth, 
The marks of the plague were on the babes as they came out of the womb. She went to the river with Dillian and the others. But the water. She could taste the rot. But no one else could. She knew something was wrong. Something sinister. She begged them to leave, but they just laughed at her. But soon enough, as the bodies piled up, no one was laughing. When they knew that she was not like them. Keep going. The water is foul. It's thick. The air is foul. Czyli wiotkę też spotkała jakaś zaraza, którą ona w zasadzie przewidziała, wyczuła, że oj, to jest wspomnienie tego. Zobaczcie. Jak się zastanawiałam, czy to... O, oh, a jednak działa. Hej, ale tam jest coś. Ten dach nie prowadzi do góry? Nie. Mam nadzieję, że nie ominęłam żadnego obelisku. Jezu, jak one nas ponaglają te głosy. Pójdziemy mostem. O nie, tu jest kolejne. Hmm. Aha, tu nam się otwiera przejście. Dokładnie. Tędy już nie przejdziemy, natomiast... Tu 
kolejna brama. Kolejne wrota. Mamy obelisk, ale tak też go mamy. The Northmen speak of a death moon. A light shaped like a half moon that appears inside a house and goes around the walls. I once saw the death moon appear at a farm. And first the shepherd died, then a guest died, and then the farm hands, and then the farmer and six of his men drowned at sea. But that is not the end of it, because the dead return to haunt the living. If you see the death moon, then beware, because there will be death in that house. To coś zmienia. A... Nie, poczekajcie, czy to jest brama, przy której już byłam? Ale niemożliwe, bo to było zamknięte przecież. Przecież nie ty przechodziłam. Poczekajcie. Jak mamy się na nim skupić? Na tym moście. Nie mogę podejść dalej. Może powinnam to znowu zrobić. Dokąd on sięga? Nie wiem jak to zrobić. Kurczę, poczekajcie. Może powinnam wejść tu jakoś na górę. Ja mogę dostać się do tego domu w tej chwili. Wygląda na to, że nie. Może nie, niepotrzebnie przez tą ostatnią bramę przechodziłam. Nie wiem do czego ta ostatnia brama miała posłużyć. Nie mam pojęcia. O, poczekajcie, a jakby. Hmm. Okay. Ale już 
most ułożymy sobie w kolejnym odcinku, na który oczywiście Was serdecznie zapraszam. A w tej chwili się z Wami żegnam. Trzymajcie się. Pa, pa.